വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യു താഹിമൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അഡ്രനാർജിക് ഡ്രഗ്സിലെ വാസോ പ്രസർ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് വാസോ പ്രസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അഡ്രനാലിൻ ഫാർമകോളജി ആയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് സോ ഇത് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അഡ്രനാർജിക് ഡ്രഗ്സ് ഓർ സിംബോ മിമറ്റിക് ഡ്രഗ്സിൽ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വാസോ പ്രസേഴ്സ് ആൽഫ വൺ അഗോണിസ്റ്റ് മരുന്നുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൽഫ വൺ അഗോണിസ്റ്റ് ആക്ഷനുള്ള മറ്റ് മരുന്നുകൾ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുവരും നെയ്സൽ ഡി കൺജസ്റ്റൻസ് മൂക്കടപ്പ് ജലദോഷം അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് സോ അതും സത്യത്തിൽ വാസോ പ്രസേഴ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് മിഡ്രിയാറ്റിക്സ് കണ്ണിലുള്ള പ്രവർത്തനം സോ ഈ മൂന്ന് വൺ വാസോ പ്രസർ ടു നെയ്സൽ ഡി കൺജസ്റ്റൻ ആൻഡ് ത്രീ മിഡ്രിയാറ്റിക്സ് ഈ ഭാഗം ആൽഫ വൺ അഗോണിസ്റ്റ് മരുന്നുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പായ വാസോ പ്രസേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം വാസോ പ്രസേഴ്സ് എന്നാൽ രക്തക്കുഴലുകളെ സങ്കോചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമ്മളിത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് രക്തക്കുഴലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന്റെ ഉൾവട്ടമാണ് ഇത് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ മീഡിയ ആൻഡ് അഡ്വെൻറ്റേഷൻ ഈ അവയിലുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എവിടെ ഇരിക്കുക സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ട്യൂണിക്ക മീഡിയയിലാണ് ഇരിക്കുക സോ ഇവയിലുള്ള ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ സ്മൂത്ത് മസിൽ വാസ്കുലാർ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്നാണ് ഈ സ്മൂത്ത് മസിലുകളെ പറയുന്നത് ഈ സ്മൂത്ത് മസിലിലാണ് എന്തുള്ളത് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് സോ രക്തക്കുഴലിനകത്തുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽ ട്യൂണിക്ക മീഡിയയിലുള്ള അവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ അത് ഇതിൽ തന്നെ ആർട്ടർ രക്തക്കുഴലിൽ രണ്ട് ുണ്ട് മൂന്ന് നേരമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ തൽക്കാലം സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആർട്ടറീസ് എന്നും വെയിൻസ് എന്നും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടറി ആണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പുറത്തേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആർട്ടറി പിന്നെ ആർട്ടീരിയോൾസ് ആവുന്നു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഐവട്ട എനിവേ അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ വേണം സിസ്റ്റോളിക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് തള്ളുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് കൂടുതൽ കട്ടി വേണം ഇതിനത്രയും കട്ടി ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതിന് സ്മൂത്ത് മസിൽ കുറവാണ് അപ്പോ ഈ അട്ടറീസ് ആർട്ടീരിയോൾസ് എന്നിവ ചുരുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക അതിന്റെ ഉൾവട്ടം ഇത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉൾവട്ടം കുറയും ഉൾവട്ടം കുറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ബ്ലഡിന്റെ പ്രഷർ സമ്മർദ്ദം രക്തത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ ബി പി വർദ്ധിക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം സോ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഉൾവട്ടം കുറയും ഇന്റർണൽ ലൂമിനൽ സൈഡ് വളരെ ചെറുതാകും കണ്ട്രാക്ട് of vascular smooth muscles causes decreased lumen size and this causes increased blood pressure so blood pressure over here blood pressure koodunadinana nammal vaso pressure vaso means blood vessel pressure means pressing ennalla artham nammal kedukkanengil namukku angane paraya ini ee smooth muscles vigasikkanengilo ee smooth muscles cells vigasikkumbo adina ulvattam koodugeyum koodal blood adina nammal vaso dilatation allengil vaso dilation എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയും ഇനി ആൽഫ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഒരുവാക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്കാം ആൽഫ വൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജി അത് ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ തന്നെ ജി എസ് ജി എസ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി സോ ആ പാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ജി എസ് ഇ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആണ് അപ്പോഴത്തേക്കും കൺട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട എന്തെല്ലാമാണ് മരുന്നുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് നോൺ സെലക്ട് നോൺ സെലക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആൽഫ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നോൺ സെലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ഓൺ ആൽഫ വൺ പ്ലസ് എനി അതർ റിസെപ്റ്റർ അത് ആൽഫ ടു ആകാം ബീറ്റ ആയിരിക്കാം ബീറ്റ വൺ അങ്ങനെയുള്ള ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് നോൺ സെലക്റ്റീവ് അഗോണിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് സെലക്റ്റീവ് ആണ് സെലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ആക്സ് ഓൺ ആൽഫ വൺ ആൽഫ വണ്ണിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോ നോൺ സെലക്റ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ നോർ എഡ്നാലിനാണ് നോർ എഡ്നാലിന് എവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ആൽഫ വണ്ണിലും പ്രവർത്തിക്കും ബീറ്റ വണ്ണിലും പ്രവർത്തിക്കും ബീറ്റ ത്രീയിലും വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാം പക്ഷെ ബീറ്റ ടുവിൽ പ്രവർത്തനം ഇല്ല അതാണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ഫ്രം അഡ്നാലിൻ രണ്ടാമത്തത് ഡോപ്പമിൻ ആണ് ഡോപ്പമിൻ ഡി വണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കാം അതല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ബി വണ്ണിലും ആൽഫ വണ്ണിലും മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ ദെൻ എഫിഡ്രിനും മെഫൻഡർമിനും ഇൻഡയറക്ട്ലി ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് സോ ഇത്
നോക്കാൻ പോകുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് നോറഡ്രിനാലിനെ കുറിച്ച് പറയാം നോറഡ്രിനാലിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പല കാര്യങ്ങളും അഡ്രിനാലിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ നോറഡ്രിനാലിനും ഒരു കാറ്റക്കോളമിനാണ് എൻഡോജീനസ് കാറ്റക്കോളമിൻ തന്നെയാണ് ന്യൂ നെർവ് എൻഡിങ്സിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാല് റിസെപ്റ്ററിൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അഡ്രിനാലിൽ അഞ്ചായിരുന്നു ഇതിന് ബീറ്റ ടൂവിൽ ആക്ഷൻ ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ അഡ്രിനാർജിക് റിസെപ്റ്ററിലും ആക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നോറഡ്രിനാലിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണ ഇനി എന്ത് അസുഖങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നോറഡ്രിനാൽ ഉപയോഗിക്കുക നോറഡ്രിനാൽ നമുക്ക് ഷോക്കിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഏത് തരം ഷോക്കിൽ ഷോക്ക് പല തരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് സെപ്റ്റിക് ഷോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം സെപ്റ്റിക് ഷോക്കിൽ നമുക്ക് നോറഡ്രിനാലിൻ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തത് ന്യൂറോജനിക് ഷോക്ക് ന്യൂറോജനിക് ഷോക്ക് ആൻഡ് സെപ്റ്റിക് ഷോക്കിലാണ് നമ്മൾ നോറഡ്രിനാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് ഇവ രണ്ടിലുള്ള സാമ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കിട്ടേനേസ് അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിലേക്കും പെരിഫറൽ ഏരിയ കൈകാലുകളിലേക്കുള്ള രക്ത കുടലുകൾ വികസിക്കും സോ പെരിഫറൽ വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ പെരിഫറൽ വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരീരത്തിന്റെ ആ സ്കിന്നിൽ തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വാം തനുവപ്പെടും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവയെ വാം ഷോക്ക് എന്നും പറയാറുണ്ട് വാം ഷോക്ക് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സ്കിന്നിൽ നിന്നും പെരിഫറൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈകാലുകളിൽ അവിടേക്കുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമുക്ക് മേജർ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് കയറ്റി വിടണം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വിടണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്കിന്നിലെയും ഇവിടത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ മറ്റു പല സ്ഥലത്തേക്കും ഡയലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ ആൽഫ വൺ ആക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് വിച്ച് ഇസ് കൺസ്ട്രിക്ടിംഗ് ദ പെരിഫറൽ ആർട്രീസ് ആസ് എ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ടർ വി ക്യാൻ യൂസ് സോ ആൽഫ വണ്ണിൽ പ്രവർത്തിച്ച് രക്ത കുഴികളെ ചുരുക്കി ആവശ്യം വേണ്ട രക്തപ്രവാഹം സുഗമം ആക്കും ഇതിനാണ് നോറഡ്നാലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം നമുക്കുള്ളത് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്കിനാണ് രണ്ടാമത്തെ കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് പക്ഷെ എല്ലാത്തരം കാർഡിയോജനിക് ഷോക്കിനല്ല കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് വിത്ത് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഉള്ള കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എഴുപത് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിയിലേക്കാൾ താഴ്ന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടൻസി സ്റ്റേറ്റ് സോ ഇഫ് നോ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് പ്രയോജനമല്ല സോ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഉള്ള കാർഡിയോജനിക് ഷോക്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രക്തം അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉള്ളെത്തുന്നു ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ബീറ്റ വൺ ആക്ഷൻ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബീറ്റ വൺ ഹൃദയം നന്നായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുകയും രക്തക്കുള്ളിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്കിൽ വിത്ത് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് രണ്ട് യൂസുകൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു യൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് അഡ്രിനാലും പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എൻഡോട്രക്കിൽ ട്യൂബ് വഴി ജി എ അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്യാസ്ട്രിക് ബ്ലീഡിങ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ കൊള്ളിട്ടിട്ട് അതിലൂടെ അഡ്രിനാൽ നോർ അഡ്രിനാലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ബ്ലീഡിങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നോറഡ്രിനാലിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ജി എ ജി എ കണ്ടീഷൻസ് സോ അതാണ് ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ബാക്കി ഉപയോഗത്തിനെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഐ വി ആണ് ഇത് പക്ഷെ ട്യൂബ് വഴിയാണ് കൊടുക്കുക എൻഡോ ട്രക്കിൽ ട്യൂബ് വഴി ബ്ലീഡിങ് ടു അറസ്റ്റ് ദ ബ്ലീഡിങ് ഇൻ ദ ജി എ ട്രാക്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നോറഡ്നാലിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇനി നോറഡ്നാലിൻ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ആക്ഷൻ ഉള്ള മരുന്നാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്രിനാർജിക് ഡ്രഗ്സിന്റെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ട്യൂ മരുന്നായിട്ട് ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുത്താലൊന്നും അത് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തുകയോ അവിടെ നെർവ് എൻഡിങ്സിൽ റിലീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫലമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ വി ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെരിഫറൽ ആക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പറയാത്തത് നോറഡ്നാലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സി എൻ എസ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്ഗുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോറഡ്രിനാലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അടുത്ത വാസോ പ്രസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്ന് ഡോപ്പമിൻ ആണ് ഡോപ്പമിൻ നമ്മൾ ഡി എ എന്ന് എഴുതാം
GFR. GFR കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും സോഡിയവും കുറെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സോഡിയം എക്സ്ക്രീഷൻ അതിന്റെ കൂടെ ഡയൂറിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അപ്പൊ സി എച്ച് എഫിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കുറെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിന്റെ ആ വോളിയൊക്കെ കുറെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡോസ് കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഫൈവ് മൈക്രോഗ്രാമോ അവിടെയൊക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ബി വൺ ബീറ്റ വൺ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ബീറ്റ വൺ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തിലുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എവിടെയാണ് കാർഡിയോജനിക് ഷോ കാർഡിയോജനിക് ഷോക്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് വിത്ത് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ സോ ഇവിടെയും ഒരു സബ് ക്ലോസ് ഉണ്ട് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് വിത്ത് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉള്ള കാർഡിയോജനിക് പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഡോപ്പമിൻ ആണ് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് വിത്ത് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നോറഡിനാലിലാണ് സോ ഈ വ്യത്യാസം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഉയർന്ന അളവിലേക്ക് നമ്മൾ ഡോപ്പമിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സേബൗ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന്റെ ഡോസ് കൊടുക്കുക സോ ഈ ഡോസിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആൽഫ വൺ ആക്ഷൻ കിട്ടും വാസോ പ്രസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ആക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡോപ്പമിന് ഉള്ളത് ഇനി ബാക്കി മരുന്നുകൾ എഫിഡ്രിൻ ആൻഡ് മെഫൻ ടെർമിൻ എഫിഡ്രിൻ ആൻഡ് മെഫൻ ടെർമിൻ നമുക്ക് ഓറലി കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നാണ് ഓറലി മറ്റേതൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എമർജൻസി കേസുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ബി പി താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ ഓറലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ആക്ടിംഗ് എഫിഡ്രിൻ ആൻഡ് മെഫൻ ടെർമിൻ ഡ്രോക്സിഡോപ്പയുടെ ഉപയോഗം ഞാൻ ഫിനാലെഫ്രിൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പറയാം ഇനി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ പ്രത്യേകത ദേ ആർ സെലക്ടീവ്ലി ആക്ടിംഗ് ഓൺ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ സോ ദേ ആർ സ്പെഷ്യൽ ഓർ സെലക്ടീവ് ആൽഫ വൺ അഗോണിസ്റ്റ് മരുന്നുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആൽഫ വണ്ണിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മരുന്നുകളായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫിനാൽ എഫ്രിൻ ആണ് ഫിനാൽ എഫ്രിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ് ഫിനാൽ എഫ്രിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം അനസ്തീഷ്യ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ അനസ്തറ്റിക്സ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ആ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ രക്തസമ്മർദ്ദം താഴുക അതിനാണ് ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയാം സോ അതിനെതിരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നാണ് ഫിനാൽ എഫ്രിൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിനാൽ എഫ്രിന്റെ ഉപയോഗം ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രക്തക്കുള്ള ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അയോട്ടയാണ് ഈ അയോട്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെനോസിസ് അയോട്ടിക് സ്റ്റെനോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് രക്തക്കുള്ളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രക്തക്കുള്ളാണ് ആൽഫ ഉള്ളത് സോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് രക്തക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിനാൽ എഫ്രിൻ ആൽഫ വൺ സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബി പി റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയില് ഒരു സിക്കിൾ സെൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം ഈ സിക്കിൾ സെൽ ക്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രയാപ്പിസം 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 എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാല് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലൈംഗിക ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ലിംഗം ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അത്രയും സമയം നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിനായൽ ബ്ലഡ് വെസലോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പസ് കാവർണോസം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പെനിസിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ബ്ലഡ് വെസലുകൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് അത് വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെയുള്ള ബ്ലഡ് വെസലുകളെ ചുരുക്കാം അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രയാപിസത്തിന് ശമനം കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഈ മെറ്റാറാമിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് മെറ്റാറാമിനോൾ ഈ പ്രയാപ്പിസം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സിക്കിൾ സെൽ ക്രൈസിസിന് വേണ്ടി മാത്രം നൽകാനായിട്ട് ഒരു ഫിനാൽ എഫ്രിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഈ സാധനം മെറ്റാറാമിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന
ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മിഡോട്രിൻ ഇൻ എൽഡർലി ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ഡ്രോക്സിഡോപ്പയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഡ്രോക്സിഡോപ്പയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഹൈപ്പോട്ടൻഷന് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ മരുന്ന് നോറഡിനാലിനെ പോലെയുള്ള അനലോഗ് ആണ് സിന്തറ്റിക് അനലോഗ് സോ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോ മിഡോട്രിൻ പോസ്റ്റൽ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ആണ് ഇതും പോസ്റ്റൽ ഹൈപ്പോട്ടൻഷന് ഉപയോഗിക്കാം സോ ആൽഫ വൺ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മിഡോട്രിൻ ഇനി അടുത്തൊരു മരുന്ന് മെത്തോക്സമൻ ആണ് മെത്തോക്സമൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഒന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ഇത് ഏതെങ്കിലും ഷോക്ക് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ സ്പൈനൽ അനസ്തീഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ സർജറി സ്പൈനൽ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ മരുന്ന് ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇൻട്രാവീനസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ താഴേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നാണ് മെത്തോക്സമിൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വാസോ പ്രസറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് മരുന്നുകൾ നെയ്സൽ ഡി കൺജസ്റ്റൻസ് ആണ് നെയ്സൽ ഡി കൺജസ്റ്റൻസും വാസോ പ്രസേഴ്സ് തന്നെയാണ് വാസോ പ്രസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ആർ കൺട്രാക്ടിംഗ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ആൽഫ വൺ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നെയ്സൽ മ്യൂക്കോസയിൽ ുള്ള ആർട്ടീരിയോൾസ് ഡയലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ആർട്ടീരിയോൾസ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ആർട്ടീരിയോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസിന് ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഈ മൂക്കിൽ നിന്ന് ധാരാളം ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റണ്ണിങ് നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൈനേറിയ റൈനേറിയ ആർ എച്ച് ഐ എൻ ഒ എച്ച് ഒ ഇ റൈനേറിയ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ കോൾഡ് നേസൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ജലദോഷപ്പനി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഓക്കെ ഇത് മൂക്കിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ കൺജഷൻ ഉണ്ടാകും സോ ബ്ല ഇവിടെ വെള്ളം ഒരുപാട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കൺജഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് ശ്വാസം പിടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഇതാണ് മൂക്കടപ്പ് ഇനി ഇത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചെവിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈസ്റ്റോഷ്യൻ ട്യൂബ് അവിടെയും എടിയും ഉണ്ടാകും ചെവിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈസ്റ്റോഷ്യൻ ട്യൂബിൻ്റെ അവിടെ എടിയും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതും കൺജസ്റ്റഡ് ആവും അവിടെ അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ആവും അവിടെ ബ്ലോക്ക് നീര് എടിയുമേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹെഡ് ഡേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തലവേദന വരുന്നത് ഹെഡ് ഡേക്ക് അപ്പോൾ ജലദോഷവും തലവേദനയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തലവേദന വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് വെസിൽ ഡയലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെയുള്ള അൽഫ വണ്ണ ചുരുക്കി കൊടുത്താൽ മതി സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നെയ്സൽ ഡി കൺജസ്റ്റൻ സോ ദീസ് ആർ ടോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണത് മൂക്കിലൂടെ തുള്ളി മരുന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അല്ലെ ഗുളികയായിട്ടൊന്നും കഴിക്കണ്ട അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് നെയ്സൽ ഡ്രോപ്സ് സോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് വീണ്ടും ദ ഫിനൈലെഫ്രിൻ അതാണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ആക്ഷൻസ് ഇവിടെ പറയാം അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഉപയോഗമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഫിനൈലെഫ്രിന്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗം ദേസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് നെയ്സൽ ഡി കൺജസ് ദെൻ ഓക്സിമെറ്റസോളിൻ സൈലമെറ്റസോളിനെ കാളിട്ട് ഫേമസ് ആണ് ഓട്രിവിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓട്രിവിൻ പിന്നെ നെയ്സി വയോൺ ടി വിയിലൊക്കെ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് വരുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഇതെല്ലാം ജലദോഷ പനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ജലദോഷം മൂക്കടപ്പ് മാറും മൂക്കിലേക്ക് തുള്ളി മരുന്ന് ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് നഫാസോളിൻ ദെൻ ടെട്രാഹൈഡ്രസോളിൻ അത് കുറച്ചും കൂടി പുതിയാന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ തുള്ളി മരുന്നായിട്ട് മൂക്കിലൊഴിക്കുന്നത് സോ ഇത് തൽക്കാലം മൂക്കിലൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മൂക്കിലിങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് മൂക്കൊലിപ്പിന് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് തുടർച്ചയായിട
സ്യൂഡോഫിഡ്രിൻ ഓറലി ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ് ആണ് ഓറലി ആക്ടിംഗ് നെയ്സൽ ഡി കൺസിസ്റ്റ് ആണ് ചുമ കഫ് സിറപ്പിൽ എല്ലാം കാണാം ഇനി എഫിഡ്രിൻ എന്നുള്ള മരുന്നുണ്ട് എഫിഡ്രിൻ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എഫിഡ്രിൻ ക്യാൻ ക്രോസ് ദ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഞാനത് ഫിനൈൽ പ്രപ്പനുള്ള മീൻ പി പി എയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാം പി പി എ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് നോർ എഫിനെഫ്രിൻ എന്നാണ് സോറി നോർ എഫിഡ്രിൻ നോർ എഫിഡ്രിൻ ആണ് ഈ ഫിനൈൽ പ്രപ്പൻ ഇത് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഇത് ബാൻഡ് അല്ല പക്ഷെ ഉപയോഗം വളരെ കുറവാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഇതും ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ കടക്കാം സോ ഇത് തലച്ചോറിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസലുകൾ ചുരുക്കാൻ പറ്റും ഈ മരുന്നുകൾക്ക് തലച്ചോറിലെ ബ്ലഡ് വെസൽ ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ സ്ട്രോക്ക് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുണ്ട് തലച്ചോറിലെ രക്തക്കൊഴിലുകളൊക്കെ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹെമറേജ് ഷോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ബാക്കി ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസലുകളും ചുരുങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻസി പേഷ്യൻസ് ആ നേരത്തെ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻസിനാണ് നമ്മളിത് ചുമയുടെ കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബി പി കൂടാം സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടാകാം ഇതാകുമ്പോൾ കഴിയുന്നത് മൂക്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്താം പക്ഷെ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻസി പേഷ്യൻസിന് ഈ മരുന്നുകൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക ഇത് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഓ ടി സി മരുന്നാണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ പി പി എ ബാൻഡ് ആണ് എഫിഡ്രിൻ ഉപയോഗത്തിൽ അധികമില്ല ഉപയോഗത്തിലുള്ളത് സ്യൂഡോ എഫിഡ്രിൻ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആൽഫ വൺ ബ്ലോക്കിംഗ് മൂലമുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ണിലാണ് മിഡ്രിയാറ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക സോ വീണ്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചേക്കാം കണ്ണിൽ സോ നമ്മളിവിടെ തീസ് മസിൽസ് ഈ മസിൽസിന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പേര് വിളിച്ചത് ഡയലൈറ്റർ പ്യൂപ്പില്ലായി എന്നാണ് നമ്മളുടെ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ മസിൽ സോ ഇവിടെ ആൽഫ വൺ ആണ് സോ ഇത് ചുരുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും മിഡ്രിയാസിസ് ഉണ്ടാകും സോ ഈ മിഡ്രിയാസിസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സോ ദിസ് മിഡ്രിയാസിസ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് മിഡ്രിയാസിസ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് സോ പ്രധാന മരുന്ന് ഫിനാലെഫ്രിൻ ആണ് സോ ഫിനാലെഫ്രിന്റെ പഞ്ചാമത്ത് ഉപയോഗമായിരിക്കും മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഫിനാലെഫ്രിന്റെ പുതിയൊരു ഉപയോഗമാണ് സൈക്ലോപ്ലീജി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മിഡ്രിയാസിസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനാലെഫ്രിൻ ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ആന്റി കോളിനർജിക് മിഡ്രിയാറ്റിക് സൈക്ലോപെൻഡോലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കമായിട്ടോ അതിന്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരേ സമയം ഓക്കെ ആ മരുന്നുകൾക്കൊപ്പവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഫിനാലെഫ്രിൻ കണ്ണിൽ മിഡ്രിയാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കണ്ണിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഉപയോഗം കണ്ണിൽ ഇപ്പൊ ചുവന്ന് കലങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ആ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കണ്ണിൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിന് എതിരായിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല കൺ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നിർത്താൻ വേണമെങ്കിൽ ഫിനാലെഫ്രിൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വേറൊരു ഉപയോഗം കണ്ണിൽ ഫണ്ടോസ്കോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് ഫണ്ടോസ്കോപ്പി ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു ഓക്കെ സോ ആന്റികോളജി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോകൾ നോക്കാം ഇനി വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടി ഉണ്ട് ഫിനാലെഫ്രിന് അത് ഹോർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ഹോർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹോർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്താണ് ഈ ഹോർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ഹോർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിലേക്കുള്ള സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ട നെർവ്സ് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് There is a defect in തടസ്സമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ തടസ്സമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആൽഫ റിസെപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട് ആൽഫ റിസെപ്റ്ററുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിനാലെഫ്രിൻ ഒഴിച്ചാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും സോ ഫിനാലെഫ്രിൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹോർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം സോ ഇത്രയും ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആൽഫ വണ്ണിന്റെ ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഒരു മരുന്ന് കൂടി ഉണ്ട് ഐബോപ്പുമൻ അവിപ്പുമൻ ആൽഫ വൺ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഡി വൺ ഡോപ്പമിൻ വൺ റിസെപ്റ്റർ കൂടി ആക്ഷൻ ഉള്ള മരുന്നാണ് ഇതേപോലെ തുള്ളി മരുന്നായിട്ട് കണ്ണിലെ കൊഴിക്കുന്ന മരുന്നാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആൽഫ വൺ ഉപയോഗങ്ങൾ സോ മൂന്ന് ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വാസോ പ്രസേഴ്